गुलिस्तान न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर तफसलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर भारतीय सेंसर बोर्ड का नया फरमान जारी पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मोला जट की रिलीज तारीख गैर मुआइना मुद्दत के लिए मुलतवी इलेक्शन कमीशन ने रिमोट वोटिंग के लिए तैयार अब वोटिंग के लिए नहीं जाना होगा आबाई रियासत मरकजी वजीर सेहत ने हुक्मनामा किया जारी छह ममालिक से भारत आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट लाजमी सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह का मुल्क भर में मनाया गया जयंती गुरुद्वारों में तकारीब हुई मुनक कीर्तन और संगत का भी हुआ एहतमाम गांधरबल ट्राउट नालक की पहचान हो रही है खत्म लोगों ने इंतजामे के खिलाफ लापरवाही का लगाया इल्जाम का आबी जखायर के तहफ के लिए इंतजामिया रही नाकाम और अब पेश है खबरों की तफसील गंबिया के बाद अब उजबेकिस्तान में मुबैन तौर पर हिंदुस्तानी दवासाज कंपनी का खांसी का सर्व पीने से बच्चों की मौत का मामला सामने आया है रिपोर्ट के मुताबिक उजबेकिस्तान की हुकूमत ने 18 बच्चों की मौत का जिम्मेदार एक भारतीय दवासाज कंपनी को उठा रहा है उजबेकिस्तान की वजारत सेहत का दावा है कि एक भारतीय दवासाज कंपनी का तैयार करदा खांसी का सर्व पीने से अठारह बच्चे खलाक हो गए हैं इससे कबल अक्टूबर में अफ्रीकी मुल्क गांबिया में भारत में तैयार कर दी खांसी का सर्व पीने से तिरसठ से ज्यादा बच्चे हलाक हुए थे जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने मामले की तहकीकत के लिए एक कमेटी तश्ील दी थी इधर वजारत खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वजारत सेहत की जानब से एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू करके तहकत शुरू कर दी गई है उत्तर प्रदेश ड्रग कंट्रोल और सी डी एस सी ओ की टीम ने सर्व बनाने वाली कंपनी की नोएडा में वाका फैक्ट्री का मुश्तर तौर पर मुआयना किया है authorities are investigating this case um, including whether there's a possible link with a cuff syrup allegedly manufactured in india um we have also seen the uh, press release that was issued by the ministry of i think health a little while ago um uzbek authorities have not formally taken up the matter with us nevertheless our embassy has contacted the uzbek side and is seeking um further details of their own investigation and of course uh, you know we are um, we understand that uh, legal action has been initiated by the uzbek um, authorities against um, some people including the local representative of the company there and in that context of course we are extending necessary consular assistance uh, to those individuals or individual um, and of course um, i could just reiterate what the health ministry has put out a little while ago which was that they have uh you know been in contact between the drug regulators in uzbekistan and here and i understand inspection of the facilities of this company in noida was being carried out as per protocol and these uh, and that i know they are they are looking into it in terms of further investigation of the cuff syrup i mean i i think you were referring to the case in gambia and uh, look our drug regulatory authorities in that case were in touch with the who uh, and of course a company and they've been sharing details so let me not let me not make a generalization of that um on a broader terminology you mentioned look what's happening on the overall image look i think indian pharmaceutical industry has been a reliable supplier to countries across the world uh, it continues to be in various forms of medicines or you know other pharmaceutical products and um, and i think we take very seriously any such incidents when they come up the fact that we are discussing this and you know so those are important but let me not jump the process without the full investigation having been taken this is just been पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला झट की भारत में रिलीज होने की खबर ने जहां सिनेमा शाइकिन के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी थी वहीं अब फिल्म की रिलीज तारीख को मुलतवी कर दिया गया है तकरीबन एक दहाई बाद कोई पाकिस्तानी फिल्म भारत में रिलीज होने वाली थी 
पंजाबी जुबान की पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट कल हिंदुस्तान में रिलीज होने को तैयार थी तहम अब बॉलीवुड हंगामा की तहम अब एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की रिलीज तारीख को गैर मुआना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है एक्शन ड्रामा फिल्म जिसने 10 मिलियन डॉलर की कमाई कर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म का एजाज हासिल किया है पाकिस्तान में 13 अक्टूबर को रिलीज हुई थी रिपोर्ट के मुताबिक जी स्टूडियो ने पहले ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से द लेजेंड ऑफ ऑला जट के लिए क्लियरेंस हासिल कर ली थी लेकिन सीबीएफसी ने फिल्म की क्लियरेंस वापस ले ली है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो घरेलू तारकिन वतन के लिए रिमोट वोटिंग के लिए तैयार हैं और तारकिन वतन वोटरों को वोट देने के लिए अब अप, अपनी आबाई रियासतों का सफर करने की जरूरत नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोटोटाइप मल्टी कॉन्स्टिट्युएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है और प्रोटोटाइप आर आर के मुजाहरे के लिए सियासी जमातों को मदु किया है प्रोटोटाइप आरवीएम दूर दराज पोलिंग बूथ के मुतद हल्कों को संभाल सकता है तकनीकी तरक्की के दौर में नकलो मकानी पर मबनी रुकावट एक ऑप्शन नहीं है आम इंतबात साल 2019 में वोटर टर्न आउट सड़सठ अशारिया चार फीसद था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 30 करोड़ से ज्यादा वोटरों ने अपने हकरा दही का इस्तेमाल न करने के मामले पर तशवीश है और कमीशन ने यह भी कहा है कि मुख्तलि रियासतों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मुख्तलि वोटिंग हुई है तकरीबन पिचासी फीसद हिजरत अंदरूनी रियासतों में होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने तमाम समाजी और इकतदी तबक में तारकिन वतन की इंतबी शिरकत और वोटिंग के मुतबाद तरीकों जैसे कि दो तरफा फिजिकल ट्रांजिट पोस्टल बैलेट प्रॉक्सी वोटिंग खसूस इब्तदाई वोटिंग मराकज में इब्तदाई वोटिंग एक पोस्टल बैलेट इंटरनेट पर मबनी वोटिंग सिस्टम की दो तरफा इलेक्ट्रॉनिक तरसील शामिल है सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की आज सालगिरह मनाई गई है सोलह में पैदा हुए गुरु गोविंद सिंह तमाम सिख गुरुओं में सबसे मकबूल और अहम गुरु समझे जाते हैं वो एक मुसनफ भी थे उन्होंने अपनी जिंदगी लोगों की खदमत करने में गुजारी और सच्चाई इंसाफ की कदरों को बरकरार रखा उसके साथ साथ सबसे बड़ी तकरीब गोल्डन टेम्पल में मनकद हुई जबकि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में भी तकारीब का अहतमाम किया गया सरहदी जिला पूंछ में आज गुरु गोविंद सिंह के यौम पैदाइश के मौके पर एक प्रोग्राम का अहतमाम किया गया जिस दौरान गुरुद्वारा सिंह सभा को सजाया गया जिस दौरान पंजाब से आए हुए राखी जत्था ने गुरु की जिंदगी पर रोशनी डाली इस मौके पर कीर्तन और संगत का भी अहतमाम किया गया की फते हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह शाह शहन शाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पुरब की समुची संगत को लख लख वधाई हो सारे ही साहिब कमाल साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पुरब बड़े ही शरदा के नाल बड़ी भावना के नाल मना रहे हाँ आप जी हमने देख रहे हो कि सवेरे दस बजे श्री अखंड पाठ साहब जी की समाप्ति तो बाद कीर्तन दरबार सजाए गए जिद विशेष तौर पर भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी नूर हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब और विशेष तौर पर इतने पुजे ने तो उन्होंने कीर्तन राय संगत निहाल किया है आओ कोशिश करिए कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जैसी शख्सियत जिन्हों का हर पक्ष जरा है असि सोचना विचार करिए गुरदौलत राय आरिया एक एक आरिया समाज का बहुत वाला स्कॉलर से बहुत वाला लिखारी से जो लिखता है कि मैं अपने जीवन के मेरी ख्वाहिश से कि मैं एक ऐसी शख्सियत की बायोग्राफी लिखा जिसका हर पक्ष जोड़ा है वह तो संपूर्ण हो मेरे इतिहास के मिथिहास के बहुत बड़े व्डे करैक्टर जोड़े ने मेरी अखा के सामने घूमे पर जो नजर जो विचार आके रुकी है वह केवल तो केवल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज से आके रुकी एक ऐसे दानी ने जिन्होंने सारा सरबत दान कर दिता एक ऐसे लिखारी ने जिन्होंने उस अकाल पुरख की 
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਸਤਤ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਚਲਵਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹਰਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੋ ਅਤ ਨੀਚ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਧਿਆ ਸਿਉ ਕੈ ਰੀਸ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਵਾ ਪਹਿਨਾਇਆ 1600 ਨੜੇ ਮੈਂ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਲਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਉਹ ਮੁਰਜਾਈ ਹੋਈ ਕੌਮ ਉਹ ਨਿਰਜੀਵ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਦਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲਾਹੌਰ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਜੇਲਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਵੀਰ ਰਸ ਵੀਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਭੇਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਖਬਰਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਛੋਟਾ ਸਾ ਤਿਜਾਰ